நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கான அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்துடும் நீட் ரிசல்ட் அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி வந்துடும் இதுக்கிடையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் டென் காலேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அர்ஜுன் ரெட்டி ஆதித்ய வர்மா இதெல்லாம் பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தப்பான கண்ணோட்டம் டாக்டர்ஸ்னா இப்படி தானோ அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க தண்ணி அடிப்பாங்க தம் அடிப்பாங்க இஷ்டத்துக்கு அலைவாங்க அப்படின்னு அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க முகேஷ் அம்பானி பில் கேட்ஸு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸு மார்க் ஜுக்கர்பர்கு இவங்கெல்லாம் எப்படி லைஃப்பில் அவங்க ஒவ்வொரு துறையில் சாதிச்சுருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இந்த மெடிசின் துறையிலையும் சாதித்தவங்க அதுவும் இந்தியாவை தாண்டி சாதித்தவங்க விண்ணளவு சாதனைகளை தொட்டவங்களோட எண்ணிக்கை நிறைய இருக்கு அதில் சில பேரோட டீட்டெயில இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சர்வே ரிப்போர்ட்டும் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்க செந்தில்நாதன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டாப் டென் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு பார்க்கிறோம் ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டுக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ் ரேங்கிங் பண்றதுக்குன்னு எந்த ஒரு சிஸ்டமும் கிடையாது இது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் லாஸ்ட் இயர்ஸ் கட் ஆஃப் மார்க் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முதல்ல எந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணி எந்த காலேஜில் முதல்ல சீட்ஸ் ஃபில் ஆனுச்சு இந்த கிரைட்டீரியாவை வச்சு தான் இந்த ரேங்கிங் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் தெர் இஸ் நோ அஃபிஷியல் ரேங்கிங் ஃபார் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் நம்பர் ஒன் அங்கே வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ஃபீஸாக இருந்தாலுமே கூட அந்த நாற்பதாயிரம் ஃபீஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் வந்துருவாங்க நீங்கள் ஃபீஸே இல்லாமல் டாக்டர் படிச்சுட்டு வர்றது தான் அங்கே மீனிங் எங்கே சிஎம்சி வெள்ளூரில் பட் ஸ்டில் அந்த கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து நமக்கு பதினாறு சீட்டு தான் இருக்குது அந்த சீட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப டஃப் கட் ஆஃப் வந்து இந்த வருஷம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் சிஎம்சி வெள்ளூருக்கு இருக்கும் அது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இங்கே கன்சிடரேஷனுக்கு எடுக்கல ஆக்சுவலி அதுதான் நம்பர் ஒன் காலேஜுங்க ஓகே இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் சீட் ஃபில் ஆகிறத வச்சு ஃபஸ்ட் பிளேஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் எம்எம்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இரநூத்தம்பது சீட் இருக்குது சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட காலேஜ் இங்கே தான் இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான் முதல்ல சீட் ஃபில் ஆகுதுங்க அண்ட் ஹையஸ்ட் கட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் இருக்குது ஈவன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த இந்தியாலேருந்தெல்லாம் கூட ஆல் இண்டியா கோட்டா டக்குன்னு ஃபில் ஆகிறது எம்எம்சி தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் வருது இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் மெடிக்கல் சீட்ஸோடு இருக்காங்க இதுவும் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட காலேஜ் மெம் எம்எம்சிக்கு அடுத்து எனக்கு சென்னையில் ஒரு காலேஜ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறான்னா அது ஸ்டான்லியாக தான் இருக்கும் பேரே ஸ்டைலிஷாக இருக்குல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த ரெண்டு காலேஜுக்கும் பயங்கர காம்படிஷன் கோயம்புத்தூர் முதல்ல ஃபில் ஆகுமா கீழ்பாக் முதல்ல ஃபில் ஆகுமான்னு ஒரு காம்படிஷனில் வரும் நம்ம த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே பிளேஸில் இருக்கிறதா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்குது நான் இங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அப்படிங்கிற காம்படிஷன் இருக்குது ஸோ கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட காலேஜ் அது அதேமாதிரி கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு ட்ரீம் காலேஜ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க மேபி கோயம்புத்தூருங்கிற பிளேஸ் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்த் பிளேஸில் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் வருது காமராஜர் அவர்களால் தொட தொடங்கி வைக்கப்பட்ட கல்லூரி இது இங்கே வந்து நூற்றி ஐம்பது சீட் இருக்குது மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேயே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க சிக்ஸ்த் பிளேஸில் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் வருது ஸோ சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது எல்லாமே சேம் பிளேஸில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த காலேஜஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுது சீட் ஃபில் ஆகிருக்கு போன வருஷம்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸோட எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க தஞ்சாவூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலேஜுங்க திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாவது வருஷம் திருநெல்வேலியில் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜ் வேலூரில் இருக்குது ஆய
அந்த சீட் ஃபில்லிங் எந்த ஆர்டரில் ஃபில் ஆகுது அதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி இந்த கவுண்ட் டவுன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு கான்செப்டும் இதில் கிடையாது இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம டெலிகிராமில் கண்டக்ட் பண்ண சர்வேல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த காலேஜை அதிகமாக விரும்புகிறாங்க அதை பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சென்னையில் படிக்க பிடிக்கும் பிடிக்குமா இல்லை ஏதோ ஒரு பிளேஸ் என்னோடய நேட்டிவ் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை என் நேட்டிவ்லேயோ நியர்பை பிளேஸ்லேயோ நான் படிக்கணும் எங்கள் அம்மா சமையலை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது என் தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி கூட சண்டை போடுறத நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மொத்தம் அஞ்சு கொஸ்டின் சர்வேல கேட்டோம் ஸோ அந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் மொதல் ரெண்டு கொஸ்டின் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோட கடைசியில் மீதி மூணு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாலாம் வேர் டூ யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சென்னை கொடுத்துருந்தோம் ஏன் சார் சென்னை அப்படின்னா அது தமிழ்நாட்டோட கேபிட்டல் இல்லையா அதனால் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்னையில் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க எனிவேர் அதர் தென் மை நேட்டிவ் ஐயோயோ இவ்வளோ நாள் நான் பட்ட பாடு போதும்ப்பா நான் என்ன விட்டுருங்க நான் தனியாக போய் என்ன சிறகடிச்ச பறவையாக பறக்க விடுங்க ஜெயில் மாதிரி போட்டு அடைச்சி குறையாக சொல்லி குத்தம் சொல்லி என்னை டார்ச்சர் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் டார்ச்சர்லேருந்து நான் தப்பிச்சு ஓடிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட நேட்டிவ்ல இல்லை நியர் பை மை நேட்டிவ் தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட நான் பேசினேன் அவங்க வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி நம்ம ப்ரைவேட் ஆன்சர் கே செக் பண்ணதில்ல கண்டிப்பாக சென்னையில் ஏதோ ஒரு காலேஜில் அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அதில் டவுட்டே இல்லை ஆனால் அவங்களோட விருப்பம் என்னென்னா திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் சேரணுமா ஏன்னா அது அவங்க வீட்டிலேருந்து பக்கத்துலேயே இருக்குதான் டேஸ் காலர் மாதிரி டெய்லி போட்டு வருவாங்களாம் அவங்க அம்மா அப்பாவை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதான் அவங்க பிரதர் மேலே அவ்வளவு அன்பாக இதெல்லாம் நம்ப முடியுதா பட் நடக்குது பார்த்துக்குங்க ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க நேட்டிவ்ல நியர் பை பிளேஸில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சரி இப்போ விச் மெடிக்கல் காலேஜ் வில் யூ ப்ரிஃபர் டியூரிங் கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங் அப்போ எந்த காலேஜை நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்எம்சி சென்னை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டான்லி சென்னை சொன்னாங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் சொன்னாங்க தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் சொல்லியிருக்காங்க கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இருக்கிறதுல லிஸ்ட்லேயே செகண்ட் பிளேஸ் வந்திருக்குதுங்க டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம லிஸ்ட்டில் தேர்டில் வரது மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோகன் குமாரமங்கலம் சேலம் மெடிக்கல் காலேஜ் சூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பர்சன்ட் அண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேபி விஸ்வநாதம் மெடிக்கல் காலேஜ் ட்ரிச்சி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மை சாய்ஸ் இஸ் நாட் லிஸ்டட் அபவ் இதில் என்னோடய சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி அவங்க வேறு காலேஜ் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி காலேஜ்லாம் அவங்க விரும்பலாம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் இல்லை டெலகிராமில் நம்ம போல் கண்டக்ட் பண்ணும்போது பத்து சாய்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் நமக்கு இதுக்கு மேலே சாய்ஸ் கொடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால இதோட நம்ம நிறுத்திக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ கொடுத்த காலேஜில் நம்பர் ஒன்ல எம்எம்சி சென்னை வந்திருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு திஸ் கொஸ்டின் இப்போ வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஃபைவ் ரிச்சஸ்ட் டாக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இவங்களோட சொத்து மதிப்பு அவ்வளோ 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 ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் உழைச்சி மட்டுமே சம்பாரித்ததுங்க ஏமாற்றி சம்பாரித்தது கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு இவங்க அவங்க அவங்க துறையில் மிகப்பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க ஒரு மாதத்தில் எக்கச்சக்கமான கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வராங்க எப்போவுமே பறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு பிஸியஸ்ட் இந்தியன் டாக்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பாலமுரளி அம்பாத்தி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் ரிச்சஸ்ட் டாக்டர் இவர் வந்து இந்தியன் ஐன்ஸ்டீன் இன் மெடிசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஆப்தமாலஜிஸ்ட் சர்டிஃபைட் டாக்டர் இன் த ஏஜ் ஆஃப் செவன்டீன் இது ரொம்ப 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 சிறப்பு மிக்கதுங்க பதினேழு வயசுலேயே அவர் டாக்டர் ஆகிட்டார் எப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோ
அந்த மெடிசின்லையும் நம்ம வந்து ரிச்சஸ்ட் பர்சனாக மாறலாம் அதையும் பாப்புலரைஸ் ஆக்கலான்னு ப்ரூவ் பண்ணவர் தீபக் சோப்ரா அவர்கள் இவர் இந்தியாவில் இருந்ததை விட யூஎஸ்ஏ போனதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப பாப்புலர் ஆனார் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் இந்தியன் டாக்டராக மாறியிருக்கிறார் இவருக்கு இப்போ எழுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது மோஸ்ட்லி இவர் யூஎஸ்ஏல தான் சர்வ் பண்ணுறாரு ஆமோத் ராவ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் ஸோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறவங்க அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் கார்டியாக் சர்ஜன் போன் சர்ஜரி இதெல்லாம் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகுது எப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வருது உடனே எழுந்திரிச்சு ஒரு மணி நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அசந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டாக்டர் டாக்டர் பேஷண்ட் வந்திருக்காங்கன்னா டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு ஓடணும் கொஞ்சம் பொறுக்க சொல்லுமா நான் அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வரேன் காலையில் வரேன்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பாருங்களேன் தனக்கு பிடிச்ச நேரத்தில் அந்த பேஷண்ட்டை வர சொல்லி தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க வந்து ஒர்க்கு அண்டு டைம் லைஃப் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஹை அது இன்கம் வரக்கூடிய பிரான்ச் மெடிசினில் எதுனா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி தான் ஆனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் தவறு பண்ணிட்டாலும் மூஞ்சு கோணல் மணலாக போயிடும் ஆனால் இந்த ஆமோத்ராவோட ஸ்பெஷலே என்னென்னா இவரோட பேஷன்ஸில் ரொம்ப 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 குறைவு இவரை பற்றி நெகட்டிவ் கமெண்ட் சொல்கிறவங்க மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவாக தான் இவரை பற்றி சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இவருக்கு டென் ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த டென் பியர் ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லே இவர் ஃபிஃப்த் மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இன் அதாவது ரிச்சஸ்ட் டாக்டர் இன் இந்தியாவாக மாறியிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இவங்களோட பார்வை வந்து ஆயுஷ் கோர்ஸ் பக்கம் ஸ்லைட்டாக திரும்பியிருக்கு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து மெடிக்கல் கட் ஆஃப் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆயுஷ் போகலாமா அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் அதிகமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இப்போதைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயுஷ் கோர்ஸை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆயுஷ் கோர்ஸ் சேர்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் ஆஃப் இருந்தால் நீங்கள் ஆயுஷ் கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுவீங்களா அதாவது ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதி சொல்கிறாங்க இல்லையா அது தான் சொல்கிறோம் சேர்வீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னும் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ அப்படின்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான்சே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன இந்த கேட்டகரியில் எங்கே ஒப்பேன்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் இதில் தான் என்னை வச்சுக்குவேன் தெரியல சேரலாமா வேணாமா ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெளிவாக இப்போதைக்கு தெரியல ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல நெக்ஸ்ட் வாட் டூ யூ திங்க் அபவுட் ஆயுஷ் கோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹேவ் குட் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னும் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நோ ஸ்கோப் அட் ஆல் அதுக்கு ஃப்யூச்சரே கிடையாது அப்படின்னும் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான் சே அதை பற்றி தெரியல ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நானும் இந்த கேட்டகரியில் தாங்க வரேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம்ம திருப்பியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தோம் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வருது அப்படின்னு பட் அப்போ வந்து ஆன்சர்க்கு செக் பண்ணாமல் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருந்ததாக என்கிட்ட சொன்னாங்க அதனால் எகெயின் இந்த வீக்கும் அதே கொஷினை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மனமாற ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஆன்சர் பண்ண எல்லாருமே ப்ரைவேட் ஆன்சர்க்கு ஏதோ ஒரு ஆன்சர்க்கு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணவங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் அபவ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அனதர் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலோ த்ரீ ஃபிஃப்டி வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு எந்த பர்சன்டேஜ் அதாவது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ மார்க்கில் வராங்கிற ஒரு எண்ணிக்கை தானே தவிர கட் ஆஃப் இதை பொறுத்து வரப்போகிறது கிடையாது காரணம் என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம கேட்டகரி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கல பிசிஆர் ஓபிசிஆர் எம்பிசிஆர் எஸ்சிஆர் எஸ்டிஆர் எஸ்சிஏஆர் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கேட்க கிடையாது அதை கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அதை ஓப்பனாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சட்டம் அதனால் அதை நம்ம கேட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம அந்த கேட்டகரி வைஸ் பார்க்கும்போது கட் ஆஃப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கட் ஆஃப் வரும் அதுவும் இல்லாமல் பிடபிள்யூடிலாம் நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல
இல்லை நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் எப்பவும் வாங்க முயற்சி செய்கிறது தப்பு கிடையாது ரிப்பீட்டர் ரீ ரிப்பீட்டர் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பே கிடையாது பயப்படாதீங்க வருஷம் வீணாயிருமோ நம்மளால் முடியாதோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முயற்சி பண்ணாதீங்க என்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாதிக்க முடியும் திருப்பியும் நான் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் அப்படின்னு மன உறுதி உள்ளவங்க அஞ்சு வருஷம் என்ன ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் கூட நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணலாம் பட் அந்த மன உறுதி இல்லாதவங்க ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு தகுதி தான் வேணும் மன உறுதி மன வலிமை என்னால் முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்து இந்த தடவை சாதிச்சு காட்டுவேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அது என்னோட பர்ஸ்னல் கருத்து நானாக சொல்கிறது அது ஸோ இந்த வாரம் ஓ மை காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடேயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சர்வே ரிப்போர்ட் பார்த்துருக்கோம் டாப் டென் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு பார்த்துருக்கோம் அண்ட் டாப் ஃபைவ் ரிச்சஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இன் இந்தியா பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாரம் ஓ மை காட் இட்ஸ் ஃப்ரைடே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்க